சமையலாரை ஒருங்கமைப்புல பகுதி இரண்ட பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்தது இங்க பாருங்க எவர் சில்வர் பாத்திரங்களோடைய மூடிகளை வைக்கிறதுக்குன்னே தனியாக ஒரு பிரிவினை ஏற்படுத்தியிருக்கோம் அந்த பிரிவினையில் எல்லா மூடியும் இப்படி போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்போ நீங்கள் பாத்திரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான மூடியை எடுத்து மூடி வச்சுக்கலாம் சேர்த்து சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு பொதுவாக இடம் நிறையா தேவைப்படும் இப்படி பிரித்து வச்சுட்டிங்கன்னா இடம் குறைவாக தேவைப்படும் அதே மாதிரி இந்த கண்ணாடி குடுவைகளை பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் கழுவி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஆனால் அதனுடைய மூடிகளை தனியாக மூடிகளுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அதில் வச்சுருக்கோம் இது ரொம்ப சுலபமாக பழகிடும் அதாவது இதை நான் மூடி போட்டு வச்சுருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மூடி போட்டு வச்சுருந்தேன்னா இதை இப்படி மூடணும் அப்போது இது எடுத்துக்கூடிய இடத்தை பாருங்கள் அதிகமான இடம் எடுத்துக்கோம் திரும்பவும் இது இப்படி நான் மூடி போட்டு வைக்க வைக்க இடத்தை அதிகமாக எடுத்துக்கோம் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இப்படி இந்த பாத்திரங்களை தனியாகவும் மூடியை தனியாகவும் நம்ம வைக்கிறோம் அதை தவிர இது போன்ற பிளாஸ்டிக் டப்பர்வேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாத்திரங்களில் நீங்கள் என்ன தான் கழுவி எடுத்தாலும் இதில் வந்து நீங்கள் கடைசியாக உபயோகப்படுத்தின உணவினுடைய மனம் இருக்கும் நீங்கள் கழுவி எடுத்ததுக்கப்புறம் மூடி வச்சுட்டு திருப்பி திறந்தீங்கன்னா அதே மனம் இருக்கும் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக இது மாதிரி இந்த பாத்திரங்களை தனியாகவும் அதன் மூடிகளை தனியாகவும் இப்படி வச்சுருங்க அப்போ நீங்கள் வேணுன்றப்போ அதை மட்டும் எடுத்து நேரடியாக மூடிக்கலாம் இது நம்மளுடைய மிக்சர் ஜார் அதனுடைய மூடிகள் அப்புறம் இங்கே இரண்டு பிரிவினை ஏற்படுத்தியிருக்கோம் அதாவது காய்கறிகளை நம்மளுடைய குளிர்சாதன பெட்டியில் போட்டு வைக்கிறதுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பை சிறு துளைகள் உள்ள ஒரு பை இது இந்த பையை நம்ம எடுத்துகிட்டு காய் முடிஞ்சோன்னு திருப்பி என்ன பண்ணுறது கழுவிட்டு இது மாதிரி கைக்கு எடுக்கக்கூடிய இடத்துல வச்சுக்கலாம் அப்புறம் சின்ன சின்ன துண்டுகள் சமையல் அறையில் கை துடைக்க எல்லாத்துக்கும் துண்டு தேவை இல்லைங்களா இந்த துண்டை உபயோகப்படுத்திட்டு திரும்பவும் கழுவி துவச்சு இந்த மாதிரி இப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தேவையான அளவு துண்டுகளை மட்டும் ஒன்று ரெண்டு துண்டை எடுத்து உபயோகப்படுத்தலாம் இன்றைக்கி சமையல் முடிஞ்சதோ அதை துவைக்க போட்டுடலாம் துவச்சு காஞ்சி தயாராக இருக்கிற இந்த துணி எடுத்து திரும்பவும் இன்றைக்கி நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் இப்படி பண்ணும்பொழுது என்னாகும் இடம் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் கைக்கு அடக்கமாகவும் இருக்கும் இது விதவிதமான வடிகட்டிகள் அடுத்தது நம்ம அன்றாடம் உபயோகப்படுத்துகிற பாத்திரங்கள் இந்த பாத்திரங்களை பார்த்தீங்கன்னா கழுவி இப்படி வச்சுருக்கோம் இந்த பாத்திரத்தோடைய மூடிகளை தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஆனால் பாத்திரங்கள் கழுவி இப்படி தனியாக வச்சுருக்குறோம் அப்போ அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது இல்லைங்களா ரெண்டு பாத்திரம்னாலும் இப்படி மூடி மூடி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப இடத்த எடுத்துக்கும் அதனால் இப்படி தனியாக பிரித்து வைக்கும்பொழுது நிறைய பாத்திரத்தை என்னால் அடுக்க முடிஞ்சது ஒரே இடத்துல இங்கே பாருங்கள் இத்தனை பாத்திரத்தை அடுக்கியாச்சு இதோட மூடியெல்லாம் தனியாக நம்ம அடுக்கி வச்சுருக்கோம் அப்போ சுலபமாக எடுத்து மூடி வச்சுக்கலாம் மூடி தொலைஞ்சும் போகாது நண்பர்களே இங்கே பாருங்கள் இந்த அறையில் நாம் மீண்டும் உள்கரண்டிகள் கரண்டிகள் மற்றும் பழம் கரண்டிகள் பழம் உற்கரண்டிகள் இது இது போன்ற முறுக்கு இடியாப்ப மச்சுக்கள் மற்றும் இங்கே வந்து சிறு சிறு சமையல் அறை இயந்திரங்கள் இருக்குது இது வந்து நம்ம வெப்பநிலையை சோதிக்கிற ஒரு கருவியாகும் கேண்டிட் தெர்மோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இது வந்து அடிப்பதற்கு பருப்பு மற்றும் தயிர் கடைவதற்கும் கலக்குவதற்கும் உபயோகப்படுத்துறது இது தோல் எடுக்கிறது இது வந்து பூண்டு நசுக்கிறதுக்காக உபயோகப்படுத்துறது இது டின் துறக்கிறதுக்காக உபயோகப்படுத்துறது இதை வந்து ஹர்ப் கட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன மூலிகை இலைகளை இதில் நறுக்கி நம்ம சமையலில் உபயோகப்படுத்துவோம் இந்த சீஸ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கரண்டி மற்றும் இது வந்து ஜாதிக்காயெல்லாம் திருகிறதுக்கான ஒரு திருகி இங்கே இருப்பு சட்டிகள் கண்ணாடி பாத்திரங்கள் 
நாம் ஏற்கனவே குறிப்புகளில் கொடுத்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இதிலெல்லாம் வந்து உரசல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இடையிடையே இது போன்ற தாள்களை வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் கண்ணாடி பாத்திரங்கள் இந்த கண்ணாடி பாத்திரங்கள் வந்து சிலதெல்லாம் அடுப்பு மேலேயே வைக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரங்கள் அதனால் இது ரொம்ப பாதுகாப்பாக வைக்கணும் அதனால் இது போன்ற உரைகளை உள்ளரையே வைத்து இது போன்ற பாத்திரங்களை அடுக்கி வச்சுருக்கோம் மற்றும் இது கத்தி தீற்றத்துக்கான ஒரு சிய இயந்திரம் இது தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் குப்பிகள் கைக்கு பக்கத்திலேயே சர்க்கரை தேயிலை தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு சத்து மாவு பொடி புளி மிளகாய் அப்புறம் பருப்பெல்லாம் வேணும் இல்லைங்களா பருப்பெல்லாம் இப்படி கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி கண்ணாடி குடுவைகளில் போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்போ என்னாகும் உங்களுக்கு வேண்டிய என்ன பருப்பு வேணும்னு தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரொம்ப சுலபமாக சீக்கிரத்தில் எடுத்து சமைக்கலாம் இங்கேயும் தேங்காய் பூ வேர்க்கடலை மற்றும் அவல் போன்ற பொருட்களை எல்லாத்தையும் கண்ணாடியில் தெரிகிற மாதிரி குடுவைகளில் வச்சுருக்கிறோம் மேலே வந்து மின் இயந்திரங்கள் அதாவது வேஃபிள் மேக்கர் மற்றும் ஒரு குக்கர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் திரும்பினா மிளகாய் பொடி தனியா பொடி ஏலக்காய் பொடி இங்கே வந்து பட்டை பொடி ஓமம் திணை இப்படி தேவையான சில பொருட்களெல்லாம் இந்த இடத்துலேருந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி வசதியாக வச்சுருக்கோம் ஆனால் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முடிந்த வரைக்கும் கண்ணாடி குடுவைகளில் வச்சுருக்கிறோம் ஏன்னா பார்த்தா உடனே தெரியறதுக்கு ஆனால் இது உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பாத்திரங்களில் வச்சுட்டிங்கன்னா பேர் எழுதி ஒட்டிக்கலாம் இப்போ பகுதி ரெண்டில் நம்ம இந்த வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருக்குது அதை வந்து பகுதி மூணில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க